Olá, tudo bem meu amigo, tudo bem minha amiga? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem impactante. Olha o tema, sábio ou louco? O que você acha? Bom, nós vamos ler o texto, vamos meditar na palavra de Deus e no final você vai então entender melhor esse título e claro, entender também a palavra de Deus de uma maneira muito mais fácil para a sua caminhada cristã. Como você está? Tudo bem? E sua família, tudo bem? Espero que sim. Saiba que nós temos um grupo de pessoas orando por você todos os dias. Nós temos pessoas em vários lugares do Brasil orando por você, pelos seus pedidos também. Bom, o texto para a nossa meditação de hoje está em Mateus capítulo 7, de 24 a 27, que diz assim. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bem, esse é um texto realmente que mexe com o, nosso, com o nosso coração e com os nossos pensamentos. A Bíblia fala de dois homens, um sábio e o outro louco, ou seja, um prudente e outro imprudente. Uh, falando primeiramente daquele que edificou a, a sua casa sobre a rocha, eu vou voltar ao texto e vamos analisando, pontuando cada detalhe. Por exemplo, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o detalhe é ouvir as palavras de Deus e as praticar. Esse é o ponto, ouvir e praticar. Há uma diferença, porque tem gente que ouve, mas não pratica, tá certo? Então o texto diz assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então atenção, aqui está falando sobre uma vida de obediência ouvir a palavra, conhecer a palavra de Deus, entender a mensagem, aprender as verdades e colocá-las em prática. Não basta ficar vendo vídeos, não basta ficar ouvindo sermões, não basta ouvir uma mensagem nas redes sociais, na televisão, no rádio, não basta só você ter o conhecimento em si. Há muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, conhecem grego, conhecem hebraico, conhecem aramaico, conhecem um monte de coisas, mas não pratica. Então, o que, que Deus está dizendo? Que aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos analisar aqui o que, que significa edificar sobre a rocha. Eu tenho aqui algumas anotações importantes. Veja, edificar sobre a rocha. Biblicamente falando, Cristo é a rocha. Jesus é a rocha eterna, é a pedra principal, diz a Bíblia. Então, edificar sobre a rocha significa edificar sobre Jesus, ter Jesus como a base, como a, a estrutura, o alicerce, como aquela rocha que dá sustentação a tudo que nós cremos e pensamos. Então veja, edificar sobre a rocha é, número um, edificar sobre Jesus. Número dois, significa conhecer e obedecer as doutrinas bíblicas dentro do seu verdadeiro contexto. Número três, é ter uma vida de comunhão e de obediência. Entendeu? Uma vida de comunhão e obediência. Mas o ponto que eu queria destacar aqui é que edificar sobre a rocha significa, claro, estar em Cristo, mas ter uma, fazer uma revisão das suas crenças. Será que as suas crenças, as suas doutrinas, elas estão corretamente fundamentadas na Bíblia, fundamentadas em Cristo, a rocha eterna? É importante fazer essa reavaliação, essa revisão. E talvez você terá que tomar uma decisão de fazer mudanças, de tomar decisões e fazer é, câmbios, mudanças na sua vida durante esse ano novo. Por quê? Porque Deus está dizendo que a pessoa sábia, que a pessoa prudente, ela tem a sua fé, ela tem a sua vida cristã, ela tem todos o seu, todo o seu caminhar fundamentado na rocha. Ou seja, a Bíblia diz que é, uma, é como uma pessoa que edificou a sua casa na rocha. 
essa casa significa a nossa vida espiritual, significa que a nossa, a, a nossa visão de reino de Deus, a nossa crença sobre o céu, a nossa crença sobre a salvação, ela está totalmente embasada, totalmente fundamentada, totalmente edificada na rocha eterna que é Cristo Jesus. Observe aqui o detalhe que está no verso 25, Mateus 7, 25, fala assim, a pessoa que edifica sobre a rocha, a pessoa que segue a verdade bíblica, a pessoa que segue as doutrinas corretamente, as pessoas que seguem os passos de Jesus, olha o que diz o verso 25, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, é, dão com todo ímpeto contra a casa e essa casa não cai porque ela foi edificada sobre a rocha. Em outras palavras, quando nós estamos firmes na fé, quando nós seguimos o que a Bíblia diz, quando a nossa crença está totalmente fundamentada na Bíblia, então podem vir os problemas, as tempestades, as chuvas, podem surgir os terremotos, as críticas, podem vir as tentações, podem vir uma série de problemas diante é, dessa pessoa, que ela até, claro, vai sentir tudo isso, vai, vai passar por uma certa turbulência, mas não vai cair, porque a sua fé, a sua casa, está fundamentada na rocha que é Cristo, entendeu? Nós estamos vendo dias difíceis, dias de turbulência, então muitos problemas no mundo, no nosso país, ao nosso redor, em casa, na família, no nosso dia a dia, muitos problemas vêm para nos abalar, para nos abater, para nos destruir, Quantas são as pessoas que quando aparece uma doença, a pessoa perde a fé, a pessoa desiste da igreja, a pessoa abandona a sua fé. Ou quando surgem, surgem problemas que mexem profundamente conosco, quantas são as pessoas que simplesmente dizem, onde está Deus? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não me respondeu? Eu passei por isso, eu sofri aquilo, eu passei por aquela outra situação e eu clamei, Deus não me ajudou, Deus não, não, não me atendeu, então quer saber? Não creio mais em Deus, não quero mais saber da Bíblia, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de nada disso. Então muitas pessoas deixam a casa cair, a casa cai, a fé cai, a esperança acaba a comunhão é destruída, quer dizer, onde estava fundamentada a sua fé? Onde estava fundamentada a sua crença, as suas doutrinas? Estava fundamentada em Cristo, em Deus, na palavra? Você foi uma pessoa sábia para colocar a sua fé fundamentada na Bíblia? Cuidado, porque a segunda situação aqui é de um homem louco, é de um homem insensato, e a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, é comparado a um homem insensato, um homem louco, que edificou sua casa sobre a areia. Claro, e aí vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem as inundações, vem os terremotos e essa casa cai. Por quê? Porque muitas pessoas têm a sua fé baseada no homem, baseada no ser humano, num pastor, num sacerdote, num líder religioso, ou numa filosofia, ou numa ideologia. Quantas são as pessoas que têm a sua fé totalmente dependente de uma pessoa, ou de uma igreja, ou de uma estrutura. Na verdade, o que a Bíblia Sagrada quer é que nós tenhamos a nossa fé fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. E é claro que Deus tem sua igreja aqui na Terra, a igreja verdadeira. E essa igreja ensina a verdade corretamente, tem as doutrinas corretas estabelecidas na Bíblia, e por isso a gente precisa estar na igreja certa, seguindo a verdade fundamentada na rocha. Quando a pessoa está seguindo apenas ideias humanas, filosofias humanas, aí vem a rebeldia, vem a desobediência, vem a transgressão, entendeu? E essa pessoa não tem uma firmeza na fé, uma firmeza espiritual. Aí, quando surgem os problemas, essa fé cai, essa casa cai, porque ela não tem uma estrutura é, suficientemente forte para resistir. Veja, todos nós enfrentaremos, enfrentamos e enfrentaremos embates, problemas, tentações, teremos lutas, teremos uma série de situações durante a caminhada cristã. Mas o grande segredo é você estar firmado em Cristo, firmado na verdade, na igreja certa, seguindo os passos de Cristo Jesus. Esse é o segredo. Agora veja, quem é sábio e quem é louco? Sábio é quem baseia toda a sua fé na palavra de Deus. Sábio é todo aquele que segue a Jesus. Veja, edificar sobre a rocha é ter a Bíblia como sua regra de fé, 
é ter uma vida de oração, é frequentar a igreja, é ter uma vida de obediência aos dez mandamentos, é imitar a Cristo Jesus, é permanecer em Cristo Jesus, é ser uma pessoa que está segura da sua fé e da sua salvação. E se você passar por alguma turbulência, mas tem as suas crenças todas fundamentadas na Bíblia, você não vai cair. Você pode balançar, você pode ter problemas, mas você não vai cair, não vai desistir, não vai abandonar a fé, não vai abandonar a igreja, entendeu ou não? É assim que nós devemos ser, construir, edificar toda a nossa fé, toda a nossa vida em Cristo, na rocha eterna, na palavra de Deus. E aí está o segredo para uma vida vitoriosa. Amém? Amém? Então eu pergunto a você, como está hoje a sua fé? Analisa, estude a Bíblia e tome a decisão certa de seguir a verdade de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está aberta para